Halo guys, penambahan kata Max pada kedua iPhone ini menunjukkan statusnya sebagai varian iPhone tertinggi di generasinya masing-masing. iPhone XS Max menjadi varian tertinggi yang diluncurkan bersamaan dengan iPhone XR dan XS di tahun 2018. Sedangkan iPhone 11 Pro Max menjadi varian tertinggi dari iPhone 11 series yang diluncurkan berbarengan dengan iPhone 11 dan iPhone 11 Pro di tahun 2019 yang lalu. Menyandang status iPhone dengan spesifikasi tertinggi tentu saja membuat kedua iPhone ini juga dibanderol dengan harga yang tergolong cukup pricely. Kalau kalian masih ingat ketika iPhone XS Max pertama kali dijual di Indonesia, harga resmi untuk varian storage terkecil 64GB itu dijual dengan harga Rp22.500.000. Setahun kemudian ketika iPhone 11 series dirilis di Indonesia, iPhone 11 Pro Max dengan storage yang sama dijual dengan harga Rp20.000.000. Harga yang tergolong cukup mahal bagi sebagian orang. Namun pada kenyataannya saat itu kedua iPhone ini terbilang cukup laris bahkan hingga di tahun 2022 ini. Nah kalau membahas masalah harganya kedua iPhone ini sekarang memang sudah mengalami penurunan harga yang cukup jauh jika dibandingkan dengan harga sewaktu perilisannya dulu. Kalau kalian lihat saat ini di marketplace online harga untuk iPhone XS Max dengan storage 64GB itu sudah banyak dijual di harga 5 jutaan, sedangkan iPhone 11 Pro Max dengan storage yang sama rata-rata dijual di harga 9 jutaan saja. Namun keduanya dijual dalam kondisi second mengingat kedua iPhone ini sudah discontinue atau tidak diproduksi lagi oleh pihak Apple. Nah dengan selisih harga 4 jutaan, peningkatan apa saja yang disematkan pada iPhone 11 Pro Max yang disebut-sebut sebagai penerus dari iPhone XS Max ini? Oke okay, yang pertama. Di atas kertas iPhone 11 Pro Max memiliki peningkatan dari segi performa berkat dukungan chipset A13 Bionic yang mampu mengangkat performa CPU-nya sebesar 9,65% dan juga peningkatan clock speed GPU-nya. Berdasarkan hasil pengujian Antutu versi 9, skor yang diperoleh kedua iPhone ini di sini jelas iPhone 11 Pro Max lebih unggul dengan skor Antutu yang mencapai 634 ribuan. Sedangkan iPhone XS Max yang dibekali chipset A12 Bionic hanya mendapatkan skor sebesar 552 ribuan saja iPhone 11 Pro Max yang secara angka unggul sekitar 80 ribuan jelas memiliki performa yang lebih ngebut baik untuk kebutuhan ringan seperti multitasking aplikasi maupun dalam menjalankan pekerjaan berat seperti rendering video ataupun dalam urusan menjalankan game-game berat sekalipun Nah, pengalaman bermain game di sebuah iPhone biasanya saya nikmati dengan menyambungkan perangkat saya ke sebuah monitor ataupun TV yang biasa disebut dengan screen mirroring untuk mendapatkan kualitas visual yang lebih tajam dan pastinya lebih luas lagi. Dengan menggunakan kabel khusus dari brand PX, PX MHA 120 kabel converter yang belakangan ini selalu saya gunakan untuk menyambungkan iPhone saya ke TV untuk menikmati konten dengan lebih lega. Seperti misalnya bermain game ataupun mengedit video, bahkan ketika saya membuat video review, saya biasanya menggunakan TV sebagai monitor pendukung dalam kegiatan produksi video saya. Saya memilih kabel ini karena kualitasnya tergolong cukup baik dan pemasangannya pun terbilang cukup praktis. Kita tinggal menyambungkan ujung kabel HDMI dan USB-nya ke port HDMI dan port USB yang ada di TV, kemudian ujung kabel Lightning-nya ke port Lightning yang ada di iPhone kita. Dan ya, tampilan yang terlihat di iPhone kita juga akan muncul pada monitor yang telah terhubung dengan iPhone kita melalui kabel PXMHA120 ini. Kualitas gambar yang diantarkan kabel ini pun terbilang cukup oke okay, berkat spesifikasinya yang sudah support hingga resolusi 2K 60Hz dan bisa dikatakan hampir tidak ada delay yang berarti ketika menggunakan kabel ini. Nah, jika kalian berminat dengan kabel ini, kalian bisa klik link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Oke, kita lanjut bahas kedua iPhone ini. Selain peningkatan pada dapur pacunya, iPhone 11 Pro Max juga mengalami improvement yang cukup terasa dari sektor kameranya. Dua buah kamera belakang yang ada pada iPhone XS Max terdiri dari lensa wide 12 megapiksel dan lensa telephoto yang juga beresolusi 12 megapiksel. Sedangkan iPhone 11 Pro Max mengusung setup tiga buah kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 12 megapiksel, lensa telephoto 12 megapiksel dan juga lensa ultra wide 12 megapiksel. Dan menurut saya kehadiran lensa ultra wide pada iPhone 11 Pro Max ini cukup berguna, terutama ketika kita ingin mengambil gambar dengan sudut pandang yang lebih lebar kualitas gambar yang dihasilkan kamera ultrawide-nya pun bisa dibilang cukup oke okay. warnanya terkesan natural detailnya dapat dan memiliki dynamic range yang cukup luas 
Selain unggul dari segi fungsi, kamera belakang pada iPhone 11 Pro Max juga unggul berkat hadirnya teknologi Deep Fusion dan Night Mode yang mampu membuat hasil fotonya lebih detail dengan akurasi warna dan kontras yang lebih baik. Untuk hasil fotonya sendiri, di sini bisa kalian lihat di kondisi pencahayaan yang memadai, hasil foto dari kedua iPhone ini sekilas perbedaannya hampir tidak begitu terlihat. Namun di beberapa kondisi, warna foto yang dihasilkan iPhone 11 Pro Max terlihat lebih vibrant dengan tingkat ketajaman yang lebih baik. Perbedaan yang cukup signifikan dari hasil foto kedua iPhone ini baru akan terlihat ketika pengambilan gambar dilakukan di malam hari atau di kondisi low light. Hadirnya fitur night mode pada iPhone 11 Pro Max jelas membuat hasil fotonya lebih detail dengan noise yang terbilang cukup minim. Peningkatan hasil foto kamera belakang juga terlihat pada hasil foto kamera depannya. 12 megapiksel kamera depan dari iPhone 11 Pro Max jelas mampu menghasilkan foto yang lebih detail dengan akurasi warna yang lebih baik jika dibandingkan dengan 7 megapiksel kamera depan milik iPhone XS Max ini. Sedangkan untuk hasil dari perekaman videonya, di sini lagi-lagi iPhone 11 Pro Max unggul dalam segi stabilisasi, di mana untuk perekaman video kamera belakang iPhone 11 Pro Max mampu stabil di semua resolusi, termasuk di resolusi tertinggi 4K 60fps. Sedangkan pada iPhone XS Max hanya mampu stabil sampai di resolusi 4K 30fps saja. Selain itu untuk perekaman video kamera depan iPhone XS Max di sini juga cukup tertinggal. Di mana untuk resolusi maksimal yang bisa kita gunakan hanya sebatas di 1080p 60fps saja. Sedangkan pada iPhone 11 Pro Max sudah support hingga resolusi 4K 60fps. Field of view yang terlihat lebih lebar pada hasil perekaman video kamera depan iPhone 11 Pro Max juga menjadi keunggulan tersendiri yang membuat videonya terlihat lebih wide jika dibandingkan dengan hasil dari perekaman video kamera depan iPhone XS Max ini. Nah, peningkatan selanjutnya yang cukup berarti dan bisa dikatakan upgrade yang begitu diinginkan para pengguna iPhone, yaitu soal ketahanan baterainya. Berkat SOC A13 Bionic yang tertanam di iPhone 11 Pro Max, selain unggul dalam hal performa, juga diklaim lebih hemat dalam hal konsumsi daya. Selain itu, kapasitas baterai yang memang lebih besar membuat daya tahan baterai iPhone 11 Pro Max unggul jauh dari daya tahan baterai iPhone XS Max. Secara angka iPhone XS Max hanya dibekali baterai yang berkapasitas 3174 mAh, sedangkan iPhone 11 Pro Max dibekali baterai yang berkapasitas 3969 mAh. Sepengalaman saya dengan skenario penggunaan yang sama, baterai iPhone 11 Pro Max jelas lebih awet dipakai seharian dengan selisih waktu bisa mencapai 4 sampai 5 jam jika dibandingkan dengan ketahanan baterai iPhone XS Max ini. Hal ini pun pernah disampaikan langsung oleh pihak Apple sewaktu perilisan iPhone 11 Pro Max di tahun 2019 yang lalu. Nah, selain unggul dalam hal daya tahan baterai, iPhone 11 Pro Max juga sudah mendukung fitur pengisian cepat 20W, sedangkan pada iPhone XS Max hanya maksimal di 15W saja. Nah, selain beberapa peningkatan fitur dan spesifikasi yang dimiliki iPhone 11 Pro Max, usia yang setahun lebih muda dari iPhone XS Max jelas membuat dukungan software update untuk iPhone 11 Pro Max lebih panjang dan kemungkinan besar masih mendapatkan update iOS paling kurang hingga tahun 2025 mendatang. Mengingat iPhone 6s yang diluncurkan di tahun 2015 yang lalu masih mendapatkan dukungan software update di usianya yang ke-6 tahun di tahun 2022 ini. Nah, sebagai kesimpulan, menurut saya terdapat tiga sektor yang mengalami improvement yang cukup besar yang disematkan pada iPhone 11 Pro Max ini jika kita bandingkan dengan iPhone XS Max. Hal yang saya maksud seperti yang telah kita bahas barusan, yaitu performa chipset, hasil kamera baik foto maupun video, dan daya tahan sekaligus kecepatan pengisian baterainya. Dengan berbagai peningkatan dan fitur yang disematkan pada iPhone 11 Pro Max, dan dengan mempertimbangkan selisih harganya, menurut kalian apakah cukup worth it untuk meminang iPhone 11 Pro Max di tahun 2022 ini? Kalau kalian punya jawaban, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa, tekan like jika kalian suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.